ஸோ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ரவுண்ட் ஒன்லேருந்து ரவுண்ட் டூக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பான சாய்ஸ் ஃபீலிங் காரணத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்டுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க ரைட்டா இது நாட் ஓன்லி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது இது காலங்காலமாக நடந்துட்டுருக்குது இது இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா தப்பான கைடன்ஸு எப்படி சாய்ஸ் ஃபீலிங் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இல்லாமல் பண்ணத காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் நைன்டி செவன் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்டு போகும்போது அடுத்த ரவுண்டு கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபோர் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஈக்குவலாக வரலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய பதினெட்டு பத்தொம்பது மார்க் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகுது அந்த ஒரு வருஷம் படித்த படிப்பு அல்மோஸ்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் இல்லாமல் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்காத கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபீலிங்கை கொடுத்து மாட்டிக்கிறாங்க அண்ட் பிடிக்காத கல்லூரியை கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழியே இல்லாமல் அங்கே கன்னியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபீலிங் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் வித் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி ஆர் கோயிங் டு சீ திஸ் வீடியோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொடக்டிவாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ சேனல் நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா யூடியூப் அல்கார்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தால் தான் இட் மே ரீச் டு மெனி யூஸ்ஃபுல் பீப்புள் அதாவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு இது ரீச் ஆகும் ரைட்டுனா அதனால் வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரைட்டா அது லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் த்ரீ மொத்தம் மூணு ரவுண்ட் இருந்தது ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவுண்ட் ஒனில் கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருந்து ஒன் செவன்டி செவன் செகண்ட் ஒன் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் செவன்டி செவனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாய்ஸ் தப்பாக ஃபில் பண்ணி அடுத்த ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தள்ளப்பட்டிருக்கான் இது மாதிரி டிஎன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒனில் இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு பேர் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபீலிங் தப்பாக கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு மூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க சிமிலர்லி லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் சாய்ஸ் ஃபீலிங் தப்பாக பண்ணி அடுத்த ரவுண்டுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபீலிங்கோட மிஸ்டேக்ஸ் வித்து வித்தவுட் எனி ப்ராப்பர் கைடன்ஸ்னால தான் ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் தி ஹவ் கன்ஃபியூஷன் ஹவு தே ஆர் ஸ்பிட்டிங் அப் த சீட்ஸ் ஃபார் த ரெஸ்பெக்ட் கம்யூனிட்டி ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரைட்டா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு போகும் அதாவது ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு ரைட்டா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிசி கம்யூனிட்டிக்கு போகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கு போகும் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் போகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போகும் எஸ்சிஏ அதாவது அருந்தியர் எஸ்சி அருந்தியர் பார்த்தீங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் போகும் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் போகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் டோட்டல் இது வந்து கம்யூனிட்டி இது டோட்டல் சீட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் இருக்குன்னா ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு எயிட்டீன் சீட்ஸ் பிசிக்கு சிக்ஸ்டீன் சீட்ஸ் பிசிஎம்க்கு டூ சீட்ஸ் எம்பிசிக்கு டுவெல் எஸ்சிக்கு நைன் எஸ்சிஏக்கு டூ எஸ்டிக்கு ஒன் இதில் பிசிஎம் எஸ்சிஏ எஸ்டி ரைடா ரொம்ப மினிமம் சீட்ஸ் இல்லையா அதனால் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அலர்ட் ஆகுதுன்னு அன்னைக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸ் வெளியிடுறாங்க இல்லையா அதாவது கவுன்சிலிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறீங்க இல்லையா அன்றைக்கி காலையில் தான் தெரிய வரும் ரைடா அது வரையும் எஸ்டி எஸ்சிஏ பிசிஎம் பொறுத்த வரையும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீட்ஸ் அலர்ட் ஆகுன்றது கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருக்கும் ரைட்டுங்களா பிசிஎம் பொறுத்தவரையும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபது சீட் இருந்தால் ரெண்டு சீட் கம்பல்சரி வந்துடும் பட் எஸ்டிக்கும் எஸ்சிஏக்கு தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அது எஸ்பெஷலி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அலர்ட் ஆகுதுன்னு காலேஜுக்கே தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அலகேஷன் கேட்டகரி ஃபார் த ரெஸ்பெக்டிவ் கம்யூனிட்டி அண்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸோட டவுட் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் விச் ரேங்க் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ஜென்ரல்
இதுல இருந்து என்ன தருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் என் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் பாக்குற மெயின் ரீசன் தான் ஆக்சுவலா ரைட்டா நீங்க யூடியூப்ல வந்து வீடியோஸ் பாக்குறது தப்புன்னு சொல்லல பட் யாரு ப்ரொடக்டிவா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் ஒரு இருபது வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பீங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் ஒரு ஐடியாவில் இருப்பீங்க அப்போ அவங்களாம் சொல்கிறத கேட்டு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கருத்துக்களை திணிப்பாங்க ரைட்டா அதில் எல்லாருமே ப்ரொடக்டிவாக கொடுப்பாங்களான்றது நீங்கள் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அது நீங்கள் வாங்கும்போது நீங்கள் இருக்கிற கருத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கன்ஃபியூஷன் நிறையா இருக்கும் ரைட்டா அந்த வகையில் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டது என்னென்னா நிறைய எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் சிவில் மெக்கானிக்கல் ட்ரிப்பிள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் ரெஸ்பெக்ட் எனி கோர்ஸ் யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ பைத்தான் அண்ட் சி லாங்குவேஜ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்களா கேட்கும்போது பாதிக்கு பாதி பேர் இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் டெய்லியும் உட்காந்து யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எந்த காலேஜ் எந்த கோர்ஸ்னு நீங்கள் கோர்ஸ் முடிக்கிற வரையும் சர்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் எப்போ தயாராகுவீங்க ரைட்டா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு மச் டைம் டூ ஸ்பெண்ட் டெய்லி ஆன் யூடியூப் கேட்கும்போது மெனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னது என்னென்னா மோர் தென் ஒன் ஹவர் ஸோ இதுலேருந்தே தெரியுது நிறைய சேனல் பார்க்குறாங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன் டிப்ஸ் டிப்ஸ் ஃபார் செலக்டிங் குட் கோர்ஸ் அண்ட் குட் காலேஜ் ரைட்டா நீங்கள் அவாய்ட் எக்ஸஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் ஸோ அதனால் ஈவன் நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவாக இல்லை உங்களுக்கு வந்து வேல்யூபுலாக இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம சேனலை ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோஸை பார்க்காதீங்க வி டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யூர் ப்ரீசியஸ் டைம் ரைட்டா அதனால் அவாய்ட் எக்ஸஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய சேனல் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிய வருதுன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லும்போது தான் தெரியுது அந்த சேனல் இந்த சேனல் நிறைய சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ யார் ப்ரொடக்டிவாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாமலே நீங்கள் பார்க்குறதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் கன்ஃபியூஷன் அப்போ தான் நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்குது ரைட்டா அண்ட் ஹாவ் ஏ மென்டார் ரைட்டா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மென்டாராக வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பாவே வச்சுக்கலாம் அஸ் நீங்கள் வந்து பையனாக ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்பா மென்டராக வச்சுக்கோ இல்லை அப்பா வந்து உங்கள் உங்கள் ரிலேஷன் யாராவது நல்லா படிச்சுனா அவங்க மென்டாராக வச்சுக்கோங்க இல்லையா யார் ப்ரொஃபஷன் மென்டார் பாருங்கள் இந்த துறையில் யார் சிறந்து விளங்குறாங்க உங்கள் ரிலேஷனில் யார் பெஸ்ட்டாக இருக்காங்க யாராவது காலேஜ் நல்ல ப்ரொஃபஸர் இருந்தானா அவங்கள மென்டாக வச்சுக்கோங்க ஈவன் உங்கள் ஸ்கூலில் நல்ல டீச்சர் கைட் பண்ணால் அவங்கள மென்டாக வச்சுக்கோங்க அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஸ் வித் தன் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்ட்டு இன்ஃபர்மே யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு அவங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எ ப்ராப்பர் ஐடியா ஸோ உங்களுக்கு சார்ஜ் ஃபீலிங் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இருபது பேரோட சேனலில் பார்த்துட்டு இருபது வீடியோ ஒரு நாளைக்கு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பராக யூ வில் நாட் பி கெட்டிங் ரைட்டாக கடைசி வரையும் கன்ஃபியூஷனில் தான் இருப்பீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அண்ட் ஷேர் அண்ட் செலக்ட் ஒன் ஆர் மோர் ரிலேபிள் யூடியூப் சேனல் நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு சேனலில் வந்து யார் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பராக கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கிறது நல்லது ஸோ செலக்ட் ஒன் ஆர் டூ ரிலேபிள் யூடியூப் சேனல்ஸ் அலோன் ரைட்டா அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு கோர்ஸ் முக்கியமாக காலேஜ் முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக காலேஜ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நாலு வருஷம் படிக்க போகிறீங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்குறோம் வி வி டோன்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி சே கோ அண்ட் ஜாயின் திஸ் காலேஜ் யார் யா எந்த ஒரு பேரண்ட் கால் பண்ணாலும் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கால் பண்ணாலும் அவங்க மைண்டில் என்ன இருக்கிறது வி வாண்ட் நோ ரைடா வி டோன்ட் வாண்ட் டு கண் ஒரு காலேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க மைண்டில் திணிக்கிறது தட் இஸ் நாட் த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் தட் இஸ் நாட் த கேரி கைடன்ஸ் ரைடா வா உண்மையாகவே ஒரு பேரண்ட் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா தீஸ் ஆர் த காலேஜஸ் அவைலபிள் இந்த மாதிரியான அக்ரிடேஷன் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வேலையை தவிர ஒரு காலேஜை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளுடைய இதை வந்து அவங்க திணிக்கிறது கைடன்ஸ் கிடையாது ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த வகையில் நம்ம சொல்கிறது நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது தான் ரைட்டா ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தேர்ட் லெவலில் சிஎஸ்சி தேர்ட் லெவல் காலேஜ் சிஎஸ்சி படிக்கிறதும் டாப் லெவல் காலேஜ் காலேஜ் சிவில் படிக்கிறதும் இட்ஸ் ஈக்குவல் ஏன்னா ரெசிஷன் இல்லை அப்படின்னா நல்ல காலேஜ் டெஃபினட்டாக வில் பி கெட்டிங் குட் பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அந்த வகையில் பெட்டர் எ
ஜெர்மன் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் தாண்டி ரிசர்ச்சுக்கு அந்த காலேஜ் எந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ரைட் அண்ட் குளோபல் எக்ஸ்போஷர் ஓவரால் ஓவராலாக அந்த காலேஜினால் எ டாப் காலேஜ் கேன் சிக்னிஃபிகன்ட்லி பூஸ்ட் யுவர் கரியர் அண்ட் பர்சனல் க்ரோத் ஒரு காலேஜால் உங்களை பர்சனல் க்ரோத்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் கரியர் க்ரோத்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரியான காலேஜ் நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது யூ டோன்ட் நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் த கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எங்களோட கைடன்ஸ் என்னென்னா பெட்டர் யூ சூஸ் த பெஸ்ட் காலேஜ் தென் கோர்ஸ் ரைட் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு எந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து ஐ மீன் எந்த கட் ஆஃப்லேருந்து எந்த கட் ஆஃப் வரையும் எந்த மாதிரியான சாய்ஸ் லிஸ்ட் கொடுக்கலான்ற ஒரு சாம்பிள் வந்து டெஃபினட்டாக வி வாண்ட் டு கிவ் ஒன் பிடிஎஃப் ஒரு ப்ராப்பரான பிடிஎஃப் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறோம் அதை உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது வந்து லிங்க்கும் ஷேர் பண்ணுறோம் யூ கேன் டவுன்லோட் இட் பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே விரும்புறது பார்த்தீங்கன்னா சிஇஜி கேம்பஸ் இல்லையா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஇஜி கேம்பஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தியாகராஜர் தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கட் ஆஃப் எடுக்கிறான் அவன் வந்து சிஎஸ்சி தான் வேணும் அப்படின்னு இது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா யூசர் காலேஜும் கூட வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஒரு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் கூட வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிஎஸ்சி ஃபஸ்ட்டு சிஇஜியில் கொடுக்கலாம் நீங்கள் அடுத்த தப்பு என்ன பண்ணால் வெறும் சிஎஸ்சி மட்டுமே கொடுக்கறது இட்ஸ் நாட் குட் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் சிஎஸ்சி 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 இருக்குது கல்லூரி நல்ல நல்லா இருக்குது இல்லையா அப்போது இங்கே நீங்கள் தாராளமாக இசிஇ கொடுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் தாராளமாக ட்ரிப்ளி கொடுக்கலாம் ரைட்டா சிமிலர்லி இசி ட்ரிப்ளி நீங்கள் அடுத்த அடுத்து கொடுத்துட்டே வரலாம் எல்லா காலேஜும் அதுக்கப்புறம் தாராளமாக நீங்கள் மெக்கானிக்கல் கொடுக்கலாம் சிவிலும் கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா நல்ல காலேஜுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரிப்ளி வரையும் கொடுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் சிவில் ரைட்டா இது வந்து ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இதுக்கு காலேஜஸ்க்கு சிமிலர்லி செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் காலேஜ் பொறுத்த வரையும் யூ கேன் கிவ் ஃபார் இசி சிஎஸ்சி ஐடி ஏஐடிஎஸ் வரையும் கொடுக்கலாம் ட்ரிப்ளியும் கொடுக்கலாம் நல்ல காலேஜ் பொறுத்த வரையும் ஒரு டயர் ஒன் காலேஜ் வரையும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் மெக்கானிக்கல் இல்லையா அதுக்கப்புறம் டயர் டூவில் இருக்கிற சிஎஸ்சி கொடுக்கலாம் ரைடா சிஎஸ்சி இசி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா இது மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவ் கட் ஆஃப்க்கு யூ கேன் கிவ் தி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ரைட்டா நீங்கள் காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கோர்ஸ் அந்த காலேஜ் பொறுத்த வரையும் அதில் இருக்கிற நல்ல கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் டயர் டூ காலேஜ் போங்க அதுக்கப்புறம் டயர் த்ரீ காலேஜுக்கு சிஎஸ்சிக்கு போங்க ரைட்டுங்களா ஸோ நிறைய டைம் இருக்குது ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க டிஎஃப்சி சென்டரில் எந்த ஒரு உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி வெரிஃபை பண்ணுன்றது டிஎன்ஏட ஆர்டர் அதாவது டோட்டோட ஆர்டர் ஸோ உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது எந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்காக இருந்தாலும் உங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆன்லைன்லேயே அப்படி இல்லைன்னா உங்களை நேரில் வந்து கூப்பிட்டு கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா அதில் ரிமார்க்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போயிடலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது வீடியோ அவங்க போட்டு அதை பார்த்து நீங்கள் இதிலே பேனிக் ஆகிட்டிங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு ஒரு பெரிய பெரிய தம்மை எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு போட்டு உங்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் மிஸ்டேக் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஸ்கிப் ஆகிறீங்க இல்லைனா பிடிக்காத காலேஜே பிடிக்காத கோர்ஸ் சேர்ந்து பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் வெளில வரதுக்கும் இதுதான் மெயின் ரீசன் ஸோ அதனால் டூ அவாய்ட் வாட்சிங் மெனி வீடியோஸ் இதில் வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஓகே அவாய்ட் வாட்சிங் திஸ் டைப் ஆஃப் அன்னெசரி வீடியோஸ் ஓகே வாட்ச் பண்ணி உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி யூ வாண்ட் கிவ் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் வீடியோஸ் பாருங்கள் வில் மீட் இன் அனதர் குட் வீ